3つの帝国に住む人たち物の捉え方が自分の中でできるようになると私たちが住んでいる国は3つに分かれるということが分かってきます1つ目の国には何事も否定的に捉える人たちが住んでいます私はそこを否定国と名付けました「悲しい」という文字を分解すると「あらずの心」となりますそうではないそうではないと思う心ですつまりコップに入っている水に例えると7分目まで入ってたら7分目しかないではないかとなり8分目まであっても8分目しかないではないかという考え方につながっていきます。そしてついにはコップが 100% 満たされているにもかかわらず 100% しかないではないかということになります 100% も存在しているのに 100% しかないではないかと言っている人が実は世の中には少なくないのですもうそれ以上望むものはないのに例えば目が見えていることだけでも十分幸せであるのにもっとどこかに幸せがあるはずだもっと自分の思い通りになるべきだと思い込んで生きている人は少なくないのですそういう人は 100% しかないという否定的な見方をしているということに早く気がついた方が良いと思います。2つ目の国は皇帝国ですここに住んでいる人たちは目の前に起きてくる現象を常に肯定的に捉えどんなことでも嬉しく楽しく幸せにしてしまいますコップの水が半分あれば半分もあって嬉しい楽しい幸せと考える人ですですから周りにいる人もいつも笑顔になり良い仲間ができていきます明るい人々の集団と言えるでしょう三つ目の帝国は少し江戸弁になるのですが私は東京深川の生まれ育ちです「ありが帝国」ですすべてのことがありがたいと考える人たちが住む国です僕の水が半分入っている時何者かが半分残していてくださってありがたいと考え何でもかんでも全部感謝にしてしまおうという人たちが住んでいます
常に手を合わせ、笑顔を向けて、ありがとうと言い続けている人たちですから、非常に謙虚であり、また、和やかで穏やかな空気も作っています。私たちはアリガ帝国の住人としてすべてのものに対して手を合わせてありがとうと言って生きていくこともできますもしこの三次元の社会がアリガ帝国一色になったらどんなに生きていくのが楽で楽しいものになるでしょうか。